día de hoy. El tema de hoy es móviles, parte 2, razonamiento matemático, quinto año de secundaria, profesor Néstor Esteban Mateo Benavides. Listo. Vamos a continuar haciendo los ejercicios de móviles. La vez pasada nos habíamos quedado en el ejercicio número 6. Ahora vamos a continuar. Muy bien, dice. Un conductor de carros tiene que recorrer de un pueblo A a otro pueblo B. Si se dirige a una velocidad de 100 km por hora, llegaría a las 3 pm. Si condujera a 150 km, kilómetros por hora llegaría a la 1 pm ¿cuál sería la velocidad que debe ir si debe llegar a las 2 pm? Uh -huh. a ver, un ratito, solamente quiero ver es muy parecida a una pregunta que hemos hecho, me parece Vamos a ver. espero que no sea la misma 1, 2 Ya, hasta ahí nomás habíamos llegado. Ya, quería saber, nada más. Listo. Un conductor de carros, bueno, dice que va a llegar de un pueblo A a un pueblo B. Muy bien, vamos a ver. Va a llegar desde un pueblo A hacia un pueblo B. Acá tenemos la línea. Acá tenemos el pueblo A. Y acá tenemos el pueblo B. Muy bien. Van a haber varios, bueno, va a haber de un mismo caso, van a haber varias posibilidades. ¿No? Tenemos, dice, se dirige con una velocidad de 100 km por hora y llegaría a las 3 pm. Yo no sé a qué horas partió. Yo no sé a qué horas partió, solamente sé de que llegaría a las 3 pm. No sé cuánto tiempo, o sea, no sé a qué horas partió. ¿Sí? Yo no sé a qué hora partió. Entonces, si condujera a 150, llegaría tanto. Muy bien. Vamos a ver. En ese caso, vamos a poner los casos. El caso número 1. Veamos. Imaginemos que ese es el carrito del señor. Sí, el carrito del señor. Ya está. Entonces se va a dirigir, dice, primero con una velocidad de cuánto? De, cientos, de 100 kilómetros por hora ya está su velocidad de cuánto es de 100 kilómetros por hora y acá el mismo señor en un caso paralelo Vamos a colocarle acá el otro caso. Tenemos ahí los tres casos. Vamos a poner los tres casos porque es necesario para nuestro razonamiento. Igual, se va a dirigir de la ciudad A hacia la ciudad B. Igualito. El mismo señor Lo estamos dibujando para que sepan ustedes que nos referimos al auto del señor ya está
Ya está. Con diferentes velocidades. Muy bien, la velocidad aquí sería 150 kilómetros por hora y aquí la velocidad no sé cuánto es, pero solamente es el tiempo, pues, el tiempo. Entonces dice que va a llegar a las 3 de la tarde. Yo no sé cuánto tiempo ha pasado, yo no sé cuánto tiempo ha pasado, pero dice que va a llegar a las 3 de la tarde. Ya. Vamos a tomar como menor tiempo a cuando llega a la una. ¿Por qué? Porque es el tiempo más corto que recorre, ¿no? A este 1 pm, bueno, cuando llega a la 1 pm le vamos a tomar como si fuera un T, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Ya. Justamente estamos en el segundo caso, ¿no? Si condujera 150 kilómetros por hora llegaría a la 1 pm. O sea... Yo no sé a qué horas partió, pero va a pasar un tiempo desde que partió para llegar a la 1 pm. A este tiempo le vamos a llamar, a este tiempo de acá, le vamos a llamar T. ¿Sí? El tiempo T. Vamos a llamarle tiempo T. Ponlo adentro mejor. Aquí. Tiempo T. Ahora. Cuando recorre a 100 kilómetros por hora, el tiempo ya no va a ser T. ¿Cuánto será? Mira, en el primer caso dice que va a llegar a las 3 de la tarde. En el segundo caso va a llegar a la 1. Si para llegar a la 1 demoró T horas, para llegar a las 3, ¿cuánto demorará? ¿Demorará 2 horas más? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Gracias. Repito. En el primer caso llega a las 3 de la tarde. En el segundo caso llega a la 1. Muy bien. En el primer caso, ¿cuántas horas de más habrá recorrido? Dos horas más. ¿Por qué? Porque desde la 1 hasta las 3 hay dos horas más. Entonces... En el primer caso, el señor va a recorrer T más 2. ¿Por qué razón, profe? Porque mira, en el segundo caso recorre hasta la 1 de la tarde T horas. En el primer caso va a recorrer hasta las 3 de la tarde esas T horas más 2 horas adicionales. ¿Por qué? Porque va a llegar a las 3 de la tarde. ¿Hasta ahí todos de acuerdo con lo que estamos razonando? Hasta ahí, ¿todos de acuerdo con lo que se está razonando? Claro, hasta la 1 de la tarde demora T horas. Hasta las 3 de la tarde va a demorar T más 2 horas. ¿Por qué? Porque de 1 a 3 hay 2 horas. Ahora, si dice, ¿cuál será la velocidad que debe ir para llegar a las 2 de la tarde? Ah, ya. Para llegar a las 2 de la tarde, ¿qué debo hacer? Bueno, hago casi lo mismo, ¿no? Hago casi lo mismo. El tiempo T. Pero como inicialmente iba a la 1, ahora quiere llegar a las 2. O sea, una hora más. Sería T más 1. ¿Sí? Mira, con esto llega a qué horas? Aquí a la 1 pm. En el segundo caso. En el primer caso llega a las 3 pm. O sea, dos horas más. Y en el caso que me piden, el problema llega a las 2 pm. O sea, una hora más. Ya está. Ya hemos identificado el tiempo. ¿No? Hasta la 1 demora 3 horas. T horas, perdón. Hasta las 3 de la tarde demora T más 2 horas. Y hasta las, hasta las 2 de la tarde demora T más 1 hora. Muy bien. La distancia, ¿cuándo será? Esta de acá. Esa distancia no va a cambiar. ¿Por qué razón la distancia no cambia? Porque está recorriendo desde el las, del pueblo A al pueblo B. O sea, todo ocurre en la misma distancia. Ahora, con esta información que tenemos acá, con esa información que tenemos acá, 
¿Podríamos calcular el valor de x? Sí. ¿Y cómo? Muy bien. Como la distancia es igual, voy a usar la fórmula. ¿Cuál de la fórmula voy a usar? Dile vete. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Esta fórmula de acá lo voy a usar para poder relacionar los tres. O sea, ¿cómo, profesor? Distancia es igual a velocidad por tiempo. Muy bien. Voy a usar. La distancia va a ser igual. En el primer caso, velocidad por tiempo. ¿Cuál es la velocidad? 100. ¿Cuándo es el tiempo? T más 2. Voy a escribir. 100 por T más 2. Ese es en el primer caso. Vamos a colocar. ¿Sí? Caso 1. Ese es el caso 2. Y el último, por ende, es el caso 3. En el caso 1, la distancia vendría a ser 100, que es la velocidad, por el tiempo que esté más 2. Muy bien. En el segundo caso, ¿cuál será la velocidad y cuál será el tiempo? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la velocidad? Ahí está en el gráfico. ¿Cuánto es la velocidad? 150. Muy bien. ¿Y el tiempo? T. Muy bien. Y en el último caso, ¿cuál es la velocidad? X. X, muy bien. La velocidad es X. ¿Y el tiempo cuánto es? Muy bien. Ya está. Ya seguimos teniendo acá nuestra información. Listo. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a operar esas dos primeras. Siguiente más 2. Y 150T. Primero voy a operar la 1 y la 2, ¿sí? Estas dos de aquí primero. Muy bien. Parte A. Pero la parte A voy a igualar estos dos. 100 por T más 2 igual a 150 por T. Muy bien. Lo que vamos a hacer, vamos a operar usando la distributiva. Muy bien. 100 por T, ¿cuánto es? 100T. Más. 100 por 2, ¿cuánto es? Dígame. 200. Muy bien. 200. El 100 pasa a restar. 150 menos 100. 50. 50 que 50T. Muy bien. Y el 50 pasa a dividir. ¿Cuánto vale el tiempo? Cuatro. Muy bien. Demora cuatro horas. ¿Sí? O sea, son cuatro horas que demora hasta llegar a la 1 pm. Ya sabemos más o menos a qué horas partió. Pero eso no te piden. Te están pidiendo a ti X, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a igualar ahora la segunda parte. Lo puedo igualar con cualquiera. Prefiero igualarlo con el segundo. Voy a igualar esos dos. Cuando tú tienes una triple igualdad, lo que tienes que hacer es ver con cuál igualar. Voy con la parte 2. Decimos, entonces, escribimos 150t igual a x por t más 1. Esa es la parte b. ¿Pero cuánto vale T? T vale 4. Lo voy a reemplazar directamente. Muy bien. ¿Cuánto es 150 por 4? 600. Muy bien. 600. Esto es igual a X. 4 más 1, ¿cuánto es? 5. 
El 5 pasa a dividir. Finalmente, ¿cuánto vale X? Vale 120. Muy bien, 120 qué? Kilo, bueno, 120 kilómetros por hora. Esa debería ser la velocidad. Ciento veinte kilómetros por hora. Listo, ya tenemos nuestra respuesta. Entonces, como se dieron cuenta, teníamos que ver los, dos, los tres casos, ¿no? Teníamos que ver los tres casos y con esos tres casos resolvimos nuestro ejercicio. ¿No? Acuérdense. Sí, siempre de los tres tiempos que te dan tienes que ver el menor de ellos. Y a ese le vas a colocar T porque hacia la una de la tarde llega. Después, en lo siguiente le va sumando, restando, bueno, le va sumando dependiendo cuántas horas de ventaja haya. Muy bien, ¿alguna pregunta? Ninguna. Muy bien. Entonces, así como se hace ese tipo de ejercicios, ¿no? Así como se tiene que hacer ese tipo de ejercicios que tienen algunas ambigüedades. Listo, vamos a pasar al siguiente. Número 8. Ya está, número 8. ¿Mm? Muy bien, me dice en la número 8 lo siguiente. Dos trenes marchan en sentidos contrarios. Muy bien. Sobre las vías paralelas, sobre vías paralelas con velocidades de 18 y 30 kilómetros por hora. Muy bien. Un pasajero en el, en, el, en el segundo tren calculó que el primero demoró en pasar 9 segundos. ¿Cuál es la longitud de ese último tren? Muy bien. Imagínense. Son locos de los problemas. Dice... Dos trenes marchas en sentido contrario en vías paralelas. Ya está. Y bueno, pues. Ahí están las velocidades. Vale, veamos el contexto. Ya son dos trenes que están viajando en sentido contrario. ¿sí? En vías paralelas. Muy bien. Entonces, cuando los dos llegan a, a, a encontrarse, ¿qué va a pasar? Dice, ¿no? Un pasajero en el segundo tren calcula que el primero demoró en pasar nueve segundos. Muy bien. Nueve segundos. O sea, desde aquí para acá demora nueve segundos. Pero hay una cosa. Acá es el tren de 18 kilómetros por hora de velocidad y el otro de 30 kilómetros por hora. Entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Que llegan acá justamente... Y entonces el del, segundo, el del segundo tren va a observar que el otro pasa en 9 segundos. O sea, se va a mover. Pero ojo, mientras se mueve el tren número 2, perdón, el tren número 1, el número 2 también se mueve. ¿Se dan cuenta ustedes? Se va a mover. Entonces por eso que calculó el tiempo 9 segundos. No es de que el tren se paró y el otro pasó. Porque si fuese así el ejercicio sería muy bien rápido sería bien rápido solamente se multiplicaría el tiempo por el el tiempo por la velocidad y se acabó pero acá hay una cosa pues tenemos que ver justo el otro justo el otro también se mueve justo el otro y cómo calcularía una velocidad de los dos ahí está el gran problema muy bien, entonces eso es lo que vamos a solucionar ahorita. Primero siempre se entra en contexto. Si entramos en contexto, vamos a saber qué es lo que estamos haciendo. Si no entramos en contexto, no vamos a saber absolutamente nada de lo que hacemos. Entonces vamos a entrar en contexto. Ahí están las vías paralelas. Muy bien. Vamos a ver el primer tren. A ver, imaginemos que el primer tren parte de acá. Imaginemos que el primer tren parte de acá. Muy 
Vamos a hacer algo. Vamos a tener acá el dibujo de un tren. Vamos a buscar uno bonito. Vamos a buscarle con un tren bonito. Voy a hacer algo más simple. Listo. Acá vamos a buscar otro trencito ahora sí y acá arrivederci Bien, acá tenemos el caso de los trencitos ¿sí? tenemos el tren A el tren 1 y el tren 2 ya está entonces, el caso es ese, ¿no? De que los trenes se van a encontrar justamente ahí. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? A ver, ese es el punto en el que se encuentran. Vamos a poner. Vamos a poner el punto en el que se encuentran porque es necesario. Aquí va a ser donde se encuentran los trenes. ¿Vale? Muy bien. Ya está. Ya está. Listo. Vamos a identificar cuál es el primer tren, cuál es el segundo tren. Sus velocidades también. Muy bien. Ese es el primer tren. Correcto. Y este es el segundo tren. Sus velocidades, ¿cuáles son? Su velocidad del primer tren es de 18 kilómetros por hora. ¿Correcto? 18 kilómetros por hora. ¿Está? Y el segundo, ¿de cuánto es? De 
30 kilómetros por hora. O sea, el segundo va mucho más rápido. ¿No? Ahí está. El segundo tren es de 30 kilómetros por hora. Muy bien. Ya. Llega justamente ese punto, ese punto clave del problema. Ese punto clave. El punto clave que nos dice, bueno, ahí se van a, a cruzar paralelamente, ojo. Y después dice, un pasajero del segundo tren calculó que el primero demoró en pasar, ¿sí? Demoró en pasar nueve segundos. Ya está. Demoró en pasar nueve segundos. O sea, ese tren de aquí va a recorrer toda la longitud del segundo tren. ¿Sí? Va a recorrer toda la longitud del segundo tren. Entonces, en el segundo caso, estamos así. Muy bien, vamos a ponerle acá el dibujito. Es el caso inicial. Vamos a colocarle caso 1. Y acá vamos a colocar el caso 2. Tienen que, ser, tienen que saber qué es lo que te pide el problema, ¿no? Qué es lo que en sí te pide el problema. Ya está. Muy bien. Según el ejercicio, es ese primer tren dice que va a pasar, ¿no? Muy bien, vamos a duplicarlo. Entonces, ese tren llega a pasarlo. Llega a estar acá. Mientras que el segundo tren... Mientras que el segundo tren va a estar por acá. Ya. Estamos en el mismo hecho, en el mismo caso. Le pongo un poquito más acá. Ya está. Muy bien. Acá está. Ahí está. Muy bien. Eso fue lo que ocurrió. Pero el tiempo que demoró en hacer todo ese, ese proceso, ¿de cuánto fue? <coughs> el tiempo fue de cuánto? De 9 segundos. Esa es la diferencia. Mira, el tren es así. Lo va a pasar al otro tren. <coughs> ¿Sí? Lo va a pasar al otro tren. ¿En cuánto? En 9 segundos. Muy bien, en 9 segundos. Acá estamos en el segundo caso. Vamos a colocar acá los 30 kilómetros por hora. Y ya está. Y acá sí tiene como referencia el tiempo. El tiempo en que demora en hacer todo eso es de cuánto? De 9 segundos. Muy bien. Entonces, cuando los dos trenes se cruzan. ¿Cuál será la velocidad que adquiere? O sea, la velocidad justamente en ese momento. El de 18 avanza, el de 30 también avanza. ¿Cuál será la velocidad? ¿Será la diferencia de las velocidades? ¿Será la suma de las velocidades? ¿Qué creen ustedes? Justo cuando está pasando eso, ¿no? Acá está el tren, el otro tren, y se llegan a cruzar así. Este avanza. En la acá también avanza. ¿Sí? Avanzan obviamente que mucho más rápido, porque si estuviera quieto solamente pasa el de acá. Pero los dos van avanzando. ¿Qué pasa con la velocidad? Se suma, se resta. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál será la velocidad? La velocidad que justamente adquiere en ese tiempo en que se cruza. ¿Será 30? ¿Será 18? ¿Será la resta de los dos? ¿Será la suma de los dos? ¿Qué creen ustedes? Analícenlo. A ver, pónganse en el caso. Tienen el tren. Ojo, les estoy explicando bien porque eso puede complicarles un poco. Tengo ese tren y el otro tren. Se llegan a cruzar. 
Uno va con 30, otro va con 18. Justamente en el momento que se cruzan, ¿cuál será la velocidad que adquieren? Vayan pensándolo de acá en los 15 minutos que nos quedan, ¿sí? De receso.